ఆయన యేసుక్రీస్తునందు మీ ప్రశ్న బైబిల్ సమాధానం వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియులందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి చక్కగా ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తూ అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయమైన సంగతులు పరలోక సంబంధమైనటువంటి సంగతులు నేర్చుకుంటున్నారని సంతోషిస్తున్నాం అలాగే మరి మీరు పొందేటువంటి ఆత్మీయమైన మేలులు కూడా మేలులు కూడా మాకు తెలియచేయండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి మేము ఎవరిని కానుకలు కానీ స్పాన్సర్ చేయమని కానీ మేము అడగట్లేదు కదా కనీసం మీరు పొందుతున్నటువంటి మేలు నేర్చుకుంటున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి మరి మా కా ఈ కార్యక్రమాలు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి అని తెలియపరుస్తూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహించమని ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాం అలాగే ఈరోజు దేశంలో సంభవిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రకృతి విపత్తులను గుర్చినటువంటి ఒక మరి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న మన ముందుకు వస్తుంది అదేంటంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అసలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి మరి ఈరోజు ప్రకృతి లేకపోతే మనిషి మనుగడే లేదు ఆ ప్రకృతి వల్లే మనిషి భూమి మీద సౌకర్యవంతంగా జీవించగలుగుతున్నాడు అదే ప్రకృతి మనుషుల ప్రాణాలు కూడా తీసేటువంటి స్థాయికి ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎందుకు సంభవిస్తాయి అనే ప్రశ్నతో మనము దీంట్లో చాలా కోణాలు ఉన్నాయి అందులో అసలు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎందుకు సంభవిస్తాయి అనేది మనం ప్రార్థన ద్వారా దైవజనులు మరి సురేష్ గారి ద్వారా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అందరూ తల్లి ఉంచండి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి సర్వశక్తి మిక్కిలి కృప కలిగిన ప్రియ పరలోక ముందున్న మా కన్న తండ్రి నీవు మాకు వ్రాయించిచ్చిన జ్ఞాన గ్రంథముల నుంచి ప్రకృతి వలన విపత్తులు ఎందుకు సంభవిస్తున్నాయి మనుషులు ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రకృతి వలన మరి నాశనానికి గురైపోతున్నారు అన్న అంశాన్ని నీ యొక్క మాటల్లో నుంచి ఆత్మనిపు మాటల ద్వారా ఆలోచించబోచుండగా ఆత్మ సహాయమును ఆత్మ నడిపింపును సమయోచితమైన జ్ఞానము దయచేయమని ఈ కొద్ది ప్రార్థనా మనలోని బంగారు పాసనలో చేర్చుకోమని త్వరలో రానయున్న ఏస్ అతి పరిశుద్ధ నామంలో బతిమాలి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి పిల్లరా మీ పక్షంగా సాయి గారు ఒక మంచి ప్రశ్న అడుగున్నారు ప్రకృతి విపత్తులు ఎందుకు చదువుచున్నాయి ప్రకృతి వలన మనుషులు ఎందుకు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారు అనే అనేటువంటి ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ క్రైస్తవులే కాదు కానీ ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి తెలుసుకోవలసినటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని మరి ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకుని వచ్చారు దానికి మనము మంచి సమాధానాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం దేవుడు ఈ లోకాన్ని కట్టాడు ఈ లోకాన్ని దేవుడు దేంతో కట్టాడు అంటే పంచభూతాలతో కట్టాడు నింగి నేల నీరు నిప్పు గాలి అనే ఐదు దేవదూతలతో పంచభూతలతో ఈ లోకాన్ని కట్టాడు ఈ లోకాన్ని కట్టిన తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము ఆ అధ్యాయం అంతా కూడా ఆరు దినాల సృష్టి ఉంటుంది ఆరు దినాలలో అవి విశ్వ దినాలు ఆ సంగతి మరి బైబులు జ్ఞానం ఉన్న వారందరికీ తెలుసు ఆ విశ్వ దినాలు ఆరు దినాల్లో సృష్టిని చేశాడు చివరి దినం ఆరో దినాన్న మనిషిని చేశాడు మనిషిని చేయకముందు ఈ సృష్టిని అంతా కూడా చేశాడు అన్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు ఆకాశంలో మరి సూర్యుని పెట్టాడు చంద్రుని పెట్టాడు నక్షత్రాలను పెట్టాడు గ్రహాలను పెట్టాడు అవన్నీ కూడా భూమి మీద వెలుగు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే భూమిని మనుషులకు నివాస యోగ్యమైన నరులకు నివాస యోగ్యమైనదిగా భూమిని నరులకు ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఈ భూమి నుంచి చెట్లు వచ్చాయి ఆ చెట్లు విత్తనాలు గల ఫల ఫలాలను ఇవ్వాలి ఫల వృక్షాలను ఇవ్వాలి ఫలాలను ఇవ్వాలి అవి మనిషికి ఆహారంగా ఉండాలి ఆ తర్వాత భూమి నుంచే జంతువులను పుట్టించాడు అదే నెల నుంచి పక్షుల్ని మత్స్యాలను పుట్టించడం అనేది జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనిషికి ఉపయోగపడాలి మరి నీరు మనిషికి ఉపయోగపడాలి గాలి మనిషికి ఉపయోగపడాలి నిప్పు మనిషికి ఉపయోగపడాలి భూమి మనిషికి ఉపయోగపడాలి అలానే ఆకాశము మనిషికి ఉపయోగపడాలి దేవుడు ఏదైతే ఈ సృష్టిని పంచభూతాల ద్వారా చేశాడో ఆ పంచభూతాలు అన్నీ కూడా మనిషికి సేవ చేయాలి మనిషికి పరిచర్య చేయాలి కనుక అవి సేవలు అందించాలి 
మరి మనిషి వీటన్నిటి యొక్క ఈ సేవను తీసుకుంటూ వీటన్నిటిని అనుభవిస్తూ మనిషి ఎవరి కోసం బ్రతకాలి అంటే మనిషి దేవుని కోసం బ్రతకాలి ఎందుకంటే మనిషి దేవుల్లో నుంచి వచ్చాడు కనుక మనిషి దేవుని కుమారుడు కనుక దేవుని కొరకు మనిషి బ్రతకాలి అసలు పుట్టింది ఎందుకంటారు ఎస్ ఎందుకు పుట్టాడంటే మనిషి పుట్టుక ఎందుకు జరిగిందంటే కేవలం దేవునికి ఒక ఇష్టం ఉంది దేవునికి ఒక చిత్తం ఉంది దేవుని ఇష్టాన్ని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుని కోరికను నెరవేర్చడానికి దేవుని ఆశలను నెరవేర్చడానికి ఆయన కళలను పండించడానికి దేవుని పిల్లలు ఈ భూమి మీద సృష్టించడం జరిగింది ఓకేనా దేవుని పిల్లలను సృష్టించే ముందు ముందుగా దేవుడు ఈ లోకాన్ని అంటే ఈ ఇంటిని కట్టాడు అనమాట ఒక ఇంటిని కట్టి ఇంటిలో తన కుమారులను ప్రవేశపెట్టాడు ఒక ఇల్లును కట్టిన తర్వాత ఈ కుమారుడిని ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఏమన్నాడు అని దేవుని మాటలకు వెళ్ళి మనం ఆలోచించగలిగితే ఆది కాండము ఒకటి ముప్పై ఒకటి మనం చూద్దాం ఆది కాండము ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటవ వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూసినప్పుడు దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూసినప్పుడు అది చాలా మంచిదిగా నుండేను అది వెరీ గుడ్ అన్నాడు చాలా మంచిదిగా ఉంది యావత్తు ఆరు దినాల సృష్టి ఆరో దినం మనిషి సృష్టి మొత్తం దేవుడు చేసిన సృష్టి సర్వ సృష్టిని చూస్తే చాలా మంచిదిగా ఉంది యావత్తు అంటే కంప్లీట్గా వెరీ గుడ్ అన్నాడు వెరీ గుడ్ అన్నాడు ఇంకా మీకు డౌట్ రావచ్చు చాలామందికి మన క్రైస్తవుల్లోనే పంచభూతాలంటే ఇది అన్ని పదం కదండి అని చాలామంది క్రైస్తవుల్లో మరి అలాంటి ఆలోచన లేకపోలేదు కనుక దాన్ని కూడా మనం ఆలోచిస్తాం పేతులు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదవ వాక్యాన్ని చూస్తే పేతులు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం అయితే ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును అయితే ప్రభు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును పంచభూతములు 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 మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును భూమియు దాని మీద ఉన్న కృత్యములను కాలిపోవు భూమియు దాని మీద ఉన్న కృత్యములను కాలిపోవును అని ఇక్కడ పంచభూతాలు అంటే ఆకాశము అందరి సమస్తము భూమి అందరి సమస్తము మొత్తం కలిపి పంచభూతాలు అంటుంది బైబుల్ అంటే నింగి నేల నీరు నిప్పు గాలి ఐదు దేవదూతలతో దేవుడు ఈ భూలోకం అనే ఇంటిని కట్టాడు మంచిగా కట్టాడు ఇంటిలో తన కుమారులను రంగ ప్రవేశం చేశాడు అంత మంచిదిగా చూశాడు మంచిదిగా చూసి దేవుడు వీటన్నిటిని అనుభవిస్తూ నువ్వు మంచిగా బ్రతుకు నా మాటల ప్రకారమే బ్రతుకు అని దేవుడు జన్మం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది తర్వాత దేవుడు మొదటగా వర్షాన్ని కురిపించాడు ఆ వర్షాన్ని ఎందుకు కురిపించాడంటే మంచిని కలుగ చేయడానికి మనిషికి మంచిని పుట్టించడానికి వర్షాన్ని కలుగ చేశాడు అదోసారి మనం చూడగలిగితే ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఆరో వాక్యలో మనం చూడగలిగితే దేవుడు వర్షాన్ని కురిపించాడు ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము ఆరో వాక్యాన్ని మనం చూడగలిగితే అయితే ఆవిరి భూమి నుండి లేచి అయితే ఆవిరి భూమి నుండి లేచి నేల అంతా తడిసి నేల అంతటిని తడిపాను నేల అంతటిని తడిపాను బాగా వినాలి మొదటిగా వర్షము వర్షం పడటానికి కారణం ఎవరు అంటే వర్షాన్ని ఎవరు కురిపిస్తున్నారు అంటే వర్షం వెనక ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే వర భూమి నుండి ఆవిరి లేచిందట వర్షము కురిసిందట భూమి అంతా తడిపిందట ఆ భూమి తడపటానికి వర్షం కురిపించడానికి దానికి వెనక ఎవరున్నారు అని మనం మత్తయస్సు వార్తలకు వెళ్ళి మనం ఆలోచించగలిగితే యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు మత్తయస్సు వార్త మత్తయస్సు వార్త ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వాక్యాన్ని మనం చూడగలిగితే ఆయన చెడ్డ వారి మీదను ఆయన చెడ్డ వారి మీదను మంచి వారి మీదను మంచి వారి మీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి అదే ఆయన సూర్యుడు ఆయన కలుగ చేసింది తన సూర్యుడు తన సూర్యుడు తన సూర్యుడు ఆ సూర్యుడు ఎవరు అంటే దేవుడు కలుగ చేసిన సూర్యుడు ఎస్ తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి నీతి మంతుల మీదను నీతి మంతుల మీదను అనీతి మంతుల మీదను నీతి మంతుల మీదను వర్షము కురిపించుచున్నాడు వర్షము కురిపించుచున్నాడు వర్షము కురిపించడానికి కారకుడు ఎవరు వర్షం వెనక ఎవరున్నారు వర్షము ఎవరి ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తుంది 
అని మనం బైబుల్లోకి వెళ్ళి ఆలోచించగలిగితే నీతి మంతుల మీదను అనీతి మంతుల మీదను తన నీతి సూర్యు తన సూర్యుని ఉదయింపజేస్తున్నాడట తన వర్షాన్ని కురిపింపజేస్తున్నాడట అంటే సూర్యుని వెనుక దేవుడు ఉన్నాడు వర్ష వెనుక దేవుడు ఉన్నాడు అంటే ఈ ప్రకృతి వెనుక దేవుడు ఉన్నాడు ఈ ప్రకృతిని నడిపిస్తుంది దేవుడు ఓకేనా ఈ ప్రకృతిలో ఏది జరగాలన్నా దేవుడు అనుమతి ఇవ్వాలి దేవుడు అనుమతి ఇవ్వకుండా ఏది జరగదు ఓకేనా ఇప్పుడు తుఫాను ఎవరి ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తుంది అని మనం బైబుల్లోకి వెళ్ళి ఆలోచించగలిగితే ఓకేనా కీర్తనల గ్రంథము కీర్తనల గ్రంథము నూట నలభై ఎనిమిదవ కీర్తన కీర్తనల గ్రంథము నూట నలభై ఎనిమిదవ కీర్తన చూద్దాం మొదటి నుంచి మనము ఆరు వాక్యాలు చూద్దాం ఐదు వాక్యాలు చూద్దాం యహోవాను స్థుతించుడి యహోవాను స్థుతించుడి ఆకాశవాసులారా ఆకాశవాసులారా యహోవాను స్థుతించుడి ఆకాశములో నివసించు ఆకాశవాసులు అంటే ఆకాశంలో నివసిస్తున్నటువంటి వాటితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశంలో ఏం నివసిస్తున్నాయి సూర్యుడు చంద్రుడు గ్రహాలు నక్షత్రాలు ఇప్పుడు చదవండి ఉన్నత స్థలముల నివాసులారా ఆకాశవాసులు అంటే ఉన్నత స్థల నివాసులారా ఆయనను స్థుతించుడి ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన దూతలారా ఎవరు ఈ ఆకాశవాసులు ఈ ఉన్నత స్థల నివాసులు ఎవరు యహోవాను స్థుతించి గనపరిచేవి దేవుని పనిలో ఉన్నవి ఎవరు అంటే అవి దూతలు అంటున్నాడు ఓకే దేవదూతలు పంచభూతాలు ఓకే ఆయన దూతలారా ఆయనను మీరందరూ మీరందరూ ఆయన స్థుతి మీరందరూ ఆయన స్థుతించుడి ఆయన సైన్యములారా దేవదూతలట దేవుని సైన్యమట ఆయన సైన్యములారా మీరందరూ ఆయన స్థుతించుడి మీరందరూ ఆయన స్థుతించుడి సూర్య చంద్రులారా ఎవరు ఆయన సైన్యము ఎవరు ఆ దూతలు ఎవరు ఆకాశవాసులు ఎవరు ఉన్నత స్థలంలో ఉన్నవారు అంటే సూర్య చంద్రులారా అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు కాంతిగల నక్షత్రములారా కాంతిగల నక్షత్రాలు మీరందరూ ఆయన్ని స్థుతించుడి ఇవన్నీ కూడా ఆకాశ నివాసులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నత స్థల ఇవన్నీ కూడా దేవదూతలు ఇవన్నీ కూడా యహోవా సైన్యం అందుకే ఆయనకు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా అన్న పేరుంది ఏస్ మీరందరూ ఆయన స్థుతించుడి పరమాకాశములారా ఆయన సైన్యం దేవదూతలు పరమాకాశములారా ఆకాశము పైన ఉన్న జనములారా ఏస్ ఆకాశం పైన జలాలు ఉన్నాయి ఆ జలాలు దేవుని సైన్యం దేవదూతలు ఆకాశం పైన ఉన్న జలములారా ఆయన స్థుతించుడి ఆయన స్థుతించుడి యహోవా ఆజ్ఞయ్యగా అవి పుట్టి యహోవా ఆజ్ఞయ్యగా అవి పుట్టెను అవి యహోవా నామమును స్థుతించునుగా అవి యహోవా నామును స్థుతించునుగాక ఆయన వాటిని ఆయన వాటిని నిత్య స్థాయువులుగా స్థిరపరిచి ఉన్నాడు నిత్య స్థాయువులుగా స్థిరపరిచి ఉన్నాడు ఆయన వాటికి కట్టడి ఆయన వాటికి ఒక కట్టడ అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి కట్టడ అంటే ఓకే ఆయన ఆజ్ఞ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటారు నియమ నిబంధనలు అనమాట కనుక వాటన్నిటి కూడా దేవుడు కట్టడి పెట్టాడు ఒక కట్టడి పెట్టాడు అంటే అవి దేవుని మాటే వినాలి ఇంకెవరు మాట వినకూడదు నింగి నేల నీరు నిప్పు గాలి ఈ పంచభూతాలు దేవుడు ఏం చెప్తే అదే చేయాలి దేవుడు వాటిని ఎందు కొరకు సృష్టించాడో వాటి పని అవి క్రమముగా సక్రమముగా క్రమం తప్పకుండా నెరవేర్చాలి ఓకే అవన్నీ కూడా దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుస్తున్నాయని వీటన్నిటినీ ప్రకృతి చక్రాన్ని నడిపించడానికి ప్రకృతి చక్రం కనుక దేవుడు ఉన్నాడని దేవుని మాట వల్ల నడుస్తుందని బైబిల్ చెప్తుంది ఇంకా చదువుదాం ఏది దానిని అతిక్రమింపదు దేవుడు పెట్టిన కట్టడట ఈ పంచభూతాలు ఏది దాన్ని అతిక్రమింపదట భూమి మీద నున్న మకమర మకరములారా భూమి మీద నున్న మకరములారా అగాధ జలములారా అలా భూమి మీదకి వచ్చేసాడు అగాధ జలములారా యహోవాను స్థుతించుడు స్థుతించుడి అగ్ని వడగండ్లారా అగ్ని వడగండ్లారా హిమమా హిమమ్మ ఆవిరి ఆవిరి ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చు తుఫాను ఆయన ఆజ్ఞ నెరవేర్చు తుఫాను ఆయన ఆగ్ర నిర్వహించే తుఫాను ఇవన్నీ కూడా దేవదూతల ద్వారా దేవుని సైన్యముగా మలచబడినవి అనమాట ఇవి ఓకేనా దేవుని ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఆయన కట్టడం నెరవేరుస్తున్నాయి ఆయనకి లోబడి ఉన్నాయి ఆయన ఏం చెప్తే అవి చేస్తున్నాయి ఆయనకు వేరుగా వాటంతటికి అవి ఏమి చేయట్లేదు ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తున్నాయి అంటుంది బైబులు ఓకేనండి ఇంకా చూద్దాం ఇంకేమున్నాయో తొమ్మిదో వాక్యం చూద్దాం 
धिपति क्लियर इकड अन्य देवनी सैन्य लिस्ट चपा ओके सैन्यमंत मन उपयोगपाली मन सेव चेयर मन को वृष्टा सृष्टि को मन सृष्टि मन को सृष्टि चशा सृष्टि अंत मनि की सेव चेयर ओके सृष्टि उन्नवी मशि अभवी मनि ब्रतकाली ओके उन्नदंत सृष्टि उन्नदंत मशि को मन उ देवन ओके देवन को सृष्टि ये विधि देवन ओक कटड़न आये निम्चित आ कटड़न आये आज्ञन असरी अभी क्रम तपक अक्रम अति क्रम चेयक सृष्टि आयन को लड़े एला पे अला आये पिलू सृष्टि ने अभविस्त आये पिल आयन की लड़ी पन चेय ओके पे क्रम बेरा आदा मदलको नोवाहु वरक आदा दी स्टार्ट जना उत्पत्ति भूमि नि अभी नोवाहु दरकोचेटपे परस्थित एलासार मन चुदा आदि कांड आरव अध्याय आदि कांड आरव अध्याय आरव अध्याय मन मन आर वाक्य वरक मैं चुदा नरल भूमि विस्तरी आरंभ भूमि विस्तरी आरंभ कुमार वारी पुटन कुमार वारी पुटन देवन कुमार देवनी कुमार नरल कुमार चक्न वारे चूची नरल कुमार चक्न वारे चूची वार तमक मन वी विवाह वमक मन वील विवाह अहोवा नरल तो यू वादू ना आत्मा नरल तो यू वाद वम अक्रम विषय वो तम अक् क्रम अटे क्रम तपार कट तपार अटे पिल रूल रेग्युशन उ सृष्टि को नाटे का सृष्टि क्रम तपट ले क्रम सक्रम क्रम तपक देवड़ विधि कटड़ो का मनि अक्रम अक्रम विषय पूर्वकाल पेर पीरें नर चुन भूमि गोपदनी वारी हृदय तलंपूलू हृदय अटे हार्ट अटाक पनपिंद आनंद आते मरी चड़तन गोपवाड़े आये ओडचेसारक मन तो ओडचेसको अना तनक अतु ओडचेसको 
వాడులోకి వెళ్ళిపోవటము ఓకేనా పైన ఆకస్మితువులు విప్పటము కింద ఉన్నటువంటి జలాలు భూమి మీదకి రావటము వర్షము కుంభ కుంభపోతుగా వర్షం రావటము జలప్రళయం రావటము అందరినీ తుడిసేయటం అన్నది మనందరికీ తెలుసు క్రైస్తవులైన మనందరికీ తెలుసు అంటే నోవాహు కాలంలో జలప్రళయము రావటానికి ఎవరు కారకులయ్యారు మనిషి కారకుడయ్యాడు మనిషి చేసిన తప్పు అక్రమం తప్పు అంటే క్రమం తప్పాడు అక్రమం చేశాడు అంటే అక్రమం చేయటం వలన దేవునికి అనుగుణంగా బ్రతకకపోవటం వలన ఓకేనా దేవుడు ఏం చేశాడు అదే ఏ సృష్టినైతే అనుభవించి బ్రతకమన్నాడు అదే సృష్టితో వాళ్ళను నాశనం చేశాడు విపత్తుని వారి మీదకి పంపించాడు జల ప్రళయం వచ్చింది అందరినీ తుడిచేసింది ఇది చరిత్ర అందరికి తెలుసు ఇది అంది బైబిలే కాదు కానీ చరిత్ర కూడా చెబుతుంది అనమాట బైబిల్ మాత్రమే కాదు ఓకేనా చరిత్ర కూడా నవాహు కాలంలో జల ప్రళయం రావటము అందరినీ తుడిసేయటము జరిగింది ఆ జల ప్రళయం ఎందుకు వచ్చిందంటే మనిషి తప్పు చేశాడు కనుక ప్రకృతి వలన ముప్పు ఎందుకు వచ్చిందంటే మనిషి తప్పు చేశాడు కనుక మొత్తం చెడిపోయింది భూలోకం అంతా చెడిపోయింది ఎస్ భూలోకం అంతా వస్తారు చదవండి కూడా పదకొండవ ఎస్ పదకొండవ వాక్యం మనం చూడగలిగితే భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయి ఉండే ఎస్ భూలోకం అంతా దేవుడు ముందు చెడిపోయింది మొత్తం దేవుడు చేసిన సర్వ సృష్టి దేవుడు చూసేటప్పటికి అంతా దాని సన్నిధిలో చెడిపోయింది భూలోకము బలాత్కారముతో నిండి ఉండే ఎస్ బలాత్కారంతో నిండి ఉందట దేవుడు భూలోకమును చూసినప్పుడు దేవుడట భూలోకమును చూసినప్పుడు చెడిపోయి ఉండెను అది చెడిపోయి ఉండెను భూమి మీద సమస్త శరీరులు భూమి మీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గములను చెరిపి తమ మార్గమును చెరిపి వేసుకుని ఉండిరి కనుక దేవుడు నోవాహుతో సమస్త శరీరుల మూలముగా భూమి బలాత్కారంతో నిండి ఉన్నది కనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చి ఉన్నది ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనము చేయదును అంటే దేవుడు పిల్లల్ని చంపేస్తున్నాడు మీరు అడగవచ్చు సాయి గారు ఇదేంటండి ఎంత తప్పు చేస్తున్నా తల్లిదండ్రులుగా మన ఇంట్లో మన పిల్లలు ఎంత తప్పు చేస్తున్నా మనం వాళ్ళని చంపం మన చేతులారా ఓకే అండి మారండి 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 బుద్ధి చెబుతాము కొడతాము తిడతాము తప్ప చంపేంత పని చేయము మనుషులకే ఇంత మంచి హృదయం ఉన్నప్పుడు మరి దేవుడు అంటున్నారు కదా మరి దేవుడు పిల్లల్ని ఎలా చంపుతాడు అదేనండి హేతువాది ఎస్ ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఎస్ మరి దేవుడు మంచివాడై ఉండాలి కదా అవును దేవుడు మనుషుల్ని ఎందుకు చంపేస్తున్నాడు అవును ఎస్ చంపితే దేవుడు ఎలా అవుతాడు అని అడుగుతున్నాడు ఎస్ చంపితే దేవుడు ఎలా అవుతున్నాడు అని అడుగుతున్నాడు ఓకే మంచిది క్లియరా మంచి ప్రశ్న ఇప్పుడు మన ఇంట్లో చెట్టేసుకున్నాం మన ఇంట్లో చెట్టేసుకున్నాం చెట్టు ఎందుకు వేసుకున్నాం మనము ఫలించాలి అని చెట్టుని ఫలించాలి నేసుకున్నాం అది ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది చెట్టేసి ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిన అది ఫలించాల మరొక సంవత్సరం చూసాం అలా పది సంవత్సరాలు చూసాం పది సంవత్సరాలైనా అది ఫలించాల నువ్వు ఎరివేస్తున్నావు నీరు పోస్తున్నావు నువ్వు దానికి కాపుదల భద్రత పోషణ సంరక్షణ చేస్తున్నావు దానికి నువ్వు పిచ్చికారి చేస్తున్న మందులు తెగులు వచ్చినప్పుడు పురుగు వచ్చినప్పుడు నువ్వు సస్యరక్షణను చేపడుతున్నావు పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు పెస్టైడ్స్ వాడుతున్నావు నువ్వు అయినా కూడా అది ఫలించట్లేదు నీ కష్టమంతా అది అనుభవిస్తుంది నీ కష్టమంతా అది అనుభవించి అది నీ కొరకు ఫలించాలి చెట్టు ఎవరి కోసం ఫలించాలి మన వేసిన చెట్టు మన కొరకు మన వేసిన చెట్టు మన కొరకు ఫలించాలి అది పెంచిన కోడికి మనకే ఎస్ ఇప్పుడు ఫలించలేదు పెంచిన జంతువు మనకు ఉపయోగపడాలి ఇప్పుడు ఆ చెట్టు ఫలించలేదు ఫలించలేదు మనం ఏం చేస్తాము మన నరికేస్తాం ఎందుకు నరుగుతున్నాము ఫలించట్లేదు కాబట్టి కాయలు కాయట్లేదు అని ఇప్పుడు మీరు బాగా అర్థం సాయి గారు ఇప్పుడు మీరు చెట్టు వేసుకున్నారు మీ పెరట్లో చెట్టు ఫలించలేదు మీరు చెట్టు నరికేస్తున్నారు ఒక దాని పోయి ఒక దాని ఉన్నాడు దాని పోయి దాని అండి ఏంటండి సాయి గారు మీకు పిచ్చి కింద విరి పెట్టిందా దీని పెట్టిందా మీరేంటండి చెట్టు నరికేస్తున్నారు కాయం చెట్టు ఎందుకయ్యా ఇది ఇక్కడ వేస్ట్ దీన్ని తీసేసి కాసే చెట్టుని అది ఫలించే చెట్టు నాకు కావాలి ఫలించింది నాకు ఎందుకు అంటారు ఆయన నిజంగా బుద్ధి ఉన్నవాడైతే ఓ సాయి గారు అది పది నేను పది సంవత్సరాలు చూస్తాను అసలు నేను ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడు చెబుతాం అనుకున్నాను మీకు నరికేయమని ఆయన మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి చాలా ఊపుకు ఉంది మీకు మీరు పది సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశారు మీరు చేస్తున్న పని కరెక్ట్ అండి అంటారు ఓకేనా ఎస్ బుద్ధి ఉన్నవాడైతే జ్ఞానం ఉన్నవాడు అయితే చెట్టును నరికేస్తుంటే నువ్వు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావు నువ్వు మంచి పని చేస్తున్నావు అంటారు బుద్ధి లేనోడైతే 
ఎందుకు చెట్టు నరికేస్తున్నావు బుద్ధి ఉందా లేదా అంటాడు అవును పత్తం చెట్టు నరికేస్తా నరికేస్తున్నావు అన్నారు అదేందా పత్తం చెట్టు అంటే నీకు ఫలం ఇవ్వని చెట్టుని నువ్వు నరికేయచ్చు అనమాట అంటే నువ్వు ఇత్తిన చెట్టు నువ్వు నీ కష్టానించా దానికి పెట్టుబడిగా పెట్టిన చెట్టు ఫలించకపోతే నీకు నరికే రైట్ నీకు ఉందనమాట మరి దేవుని పిల్లలను దేవుని పిల్లలను దేవుని కొరకు బ్రతకకపోతే దేవుని కొరకు ఫలించకపోతే చంపే అధికారం దేవునికి ఉందా లేదా ఉందే ఉందండి ఓకేనా ఓకే నీ విషయంకి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు నరకొచ్చా దేవుని విషయం వచ్చేటప్పటికి చంపకూడదా ఇదేం చట్టం ఇదేం ధర్మం ఒకసారి ఆలోచించండి పిల్లరా అలానే సాయిగారు చెప్పినప్పుడు సాయిగారు చెప్పినట్టుగా మరి కోడిని పెంచుకుంటాం మనం కోడిని పెంచుకుంటాం ఎందుకు పెంచుకుంటాము గుడ్లు పెట్టాలి గుడ్లు పెడతాం ఏమంటాం మనం అంతే కదండి అలాగే పాలు ఇవ్వని గేదిని కూడా అలానే మనకు ఫలించిందే మనం ఉంచుకోం ఒక ఓకేనండి కనుక దేవునికి ఫలించని పిల్లలు దేవునికి అవసరం లేదు అందుకనే జల ప్రళయంతో మొత్తాన్ని కూడా తుడిసేశాడు కానీ దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్న నోవోహని నోవోహ కుటుంబాన్ని ఉంచుకున్నాడు ఓకే ఇది ఒక మీకు గుణపాఠం కావాలి ఇది ఓకేనా ఎస్ దేవుని కొరకు బ్రతికితే ఉంచుకుంటాడు దేవుని కొరకు బ్రతకపోతే తీసేస్తాడు అది దేవుని ఇష్టం ఇప్పుడు కేరళ విషయంలో మరి ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి వరదలు తుఫాన్ కారణంగా కేరళ వరదల్లో అక్కడ క్రైస్తవులు ఉన్నారు అన్ని జనులు ఉన్నారు కదా ఓకే మరి క్రైస్తవులు ఉండగా ఎందుకు ఆ కేరళ రాష్ట్రాన్ని దేవుడు అలా ముంచేసాడు క్రైస్తవులు దేవుడు కాపాడలేకపోయాడు హిందువులు దేవుడు కాల కాపాడలేకపోయాడు ఓకే ముస్లింలు దేవుడు కాపాడలేకపోయాడు అని మరి ఎవరికి వాళ్ళే నోరు పారేసుకుంటున్నారు నోరు పారేసుకుంటే దానికి బైబిల్ ఇచ్చే జవాబు ఏంటంటే బైబిల్ ఇచ్చే జవాబు ఏంటంటే పిల్లరా వాళ్ళు క్రైస్తవులు అని అనుకుంటున్నారు క్రైస్తవులు అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు క్రైస్తవులు అయితే నిజంగా దేవుని కొరకే బ్రతికితే దేవుని కొరకే నిజంగా వాళ్ళు బ్రతికితే అక్కడ నుంచి సైడ్ చేస్తాడు దేవుడు అక్కడ నుంచి దేవుని కొరకు బ్రతికే వాళ్ళు సైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నోవాహు జల ప్రళయంలో అంతా చెడిపోయారు నోవాహు కుటుంబం ఒక్కటే బాగుంది కనుక నోవా కుటుంబాన్ని సైడ్ చేశాడు మొత్తాన్ని తుడిసేశాడు తర్వాత సుధమ కుమార పరిస్థితి మీకు తెలుసు పట్టణాల పరిస్థితి లోతు ఒక్కడే నీతి మంత్రులుగా ఉన్నాడు కనుక నీతి మంత్రులను లోతును తప్పించేశాడు తప్పించేశాడు పాపుల్ని మొత్తం కూడా కాల్చేశాడు అగ్నిగంధకాలతో అలానే ఒకవేళ కేరళలోనే దేవుని విపత్తు వచ్చి వాళ్ళందరినీ నాశనం చేసేటప్పుడు ఒకళ్ళు నిజంగా దేవుని కొరకు బ్రతికే వాళ్ళు భక్తులు ఉంటే వాళ్ళని సైడ్ చేస్తాడు సైడ్ చేసి ఉన్నాడు సైడ్ చేశాడు అది మీకు తెలియదు మా మనకు తెలియదు దేవుని తెలుసు సైడ్ అయిన వాళ్ళకి తెలుసు సైడ్ అయిన తెలుసు ఇప్పుడు అందరినీ చంపాడు అంటే వాళ్ళు ఫలించట్లేదని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఫలించట్లేదు ఇంకో వాళ్ళని తీసేయలేని ఒక నిర్ణయానికి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఇంకా కొంతమంది తప్పించబడ్డారు అంటే వాళ్ళకి ఇంకొక అవకాశం ఇచ్చాడు వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చాడు తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే ఇంకా కేరళలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వారు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు తెలుసుకో ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు సాయి గారు మీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు మీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు పెద్దవాడు తప్పు చేశాడు పెద్దవాడు తప్పు చేసినప్పుడు పెద్దవాడిని మీరు కొడుతున్నారు అప్పుడు చిన్నవాడు ఏం చేస్తాడు చిన్నవాడు ఏం చేస్తాంటే అన్న తప్పు చేసాడు కనుక అన్న నాన్న చితకపోతున్నాడు అని అమ్మో నేను కూడా తప్పు చేస్తే నాకు కూడా వడ్డింపు తప్పదు చితకపోతాడు అని మీరు కొడుతుంటే అమ్మ సోడని దాక్కుంటాడు చిన్న ఢిల్లీ ఏదో ఏదో మూలకలు దాక్కుంటాడు జాగ్రత్త పడతాడు కనుక ఇక పెద్దవాడిని కొట్టాడు కనుక పెద్దవాడు జాగ్రత్త ఉండాలి గురించి ఓకేనా అది చూసి చిన్నవాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి